to all our good let's start our reading of chapter number 4 classification of living things classification in the 18th century scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific names that could be used all over the world this process is called classification साइंटिस्ट ने क्या किया कि तमाम जानदारों को एक ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया जिस तरह के उनके स्पीशीज के मुताबिक उनको ग्रुपिंग में करना शुरू किया और फिर उनको साइंटिफिक नेम्स दिए जब लिविंग थिंग्स को ग्रुपिंग में करना और फिर उनको नाम देना तमाम फिर वो ये नाम पूरी दुनिया में बोले जाती है तो इसको कहा जाता है क्लासीफिकेशन सिंपल क्लासीफिकेशन का मतलब यही है ग्रुपिंग और फिर उनको नाम देना उनकी स्पीशीज के मुताबिक इन साइंस द फर्स्ट वे इन विच लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू प्लेस दैम इन टू वन ऑफ द फाइव किंगडम्स लिविंग थिंग्स प्रोटोक्टिस प्रोक्रियोट्स फंजाए प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके एग्जाम्पल में है एमोएबा प्रोक्रियोट्स के एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया एंड सम अदर टाइप्स ऑफ एलजाए फंजाए में मशरूम स्मोल चीज All green plants, all multicellular animals. ये है जी उनके ग्रुपिंग का कुछ मैथड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईच ऑफ द फाइव किंगडम ये है वो फाइव किंगडम वन टू थ्री फोर फाइव जिसमें उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट ईच ऑफ द फाइव किंगडम इज सब डिवाइडेड एनिमल वर्टी ब्रेड एंड इन वर्टी ब्रेड वट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टी ब्रेड एंड इन वर्टी ब्रेड एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे है बैक बॉर्न वर्टी ब्रेड अगर उनके अंदर बैक बोन पाई जाती है तो वो है वर्टी ब्रेड और डू नॉट है बैक बोन अगर उनके अंदर बैक बोन नहीं पाई जाती तो वो है इन वर्टी ब्रेड हड्डियों वाले जानवरों को हम कहेंगे वर्टी ब्रेड जबकि जिनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती बैक बोन नहीं पाई जाती उनको कहेंगे हम इन वर्टी ब्रेड तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने जिनमें मैमल्स दूध देने वाले जानवर बर्ड्स रेप्टाइल्स रिंगने वाले एम्फीबियंस फिश और दूसरी साइड पे इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स का ग्रुप है इन वर्टी ब्रेड्स का सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्टी पेड्स को वर्टी पेड्स और क्लास फाइव इंटू फाइव ग्रुप्स और क्लासेस मैमल्स रेप्टाइल्स फिश बर्ड्स एंड एम्फीबियंस वर्टी पेड्स को पांच ग्रुप्स में यहाँ पर क्लासीफाइड ग्रुपिंग की गई है ठीक है पहला ग्रुप है मैमल्स का देन रेप्टाइल फिश बर्ड्स एंड एम्फीबियंस डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट दिस द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टी ब्रेड्स सबसे पहला ग्रुप वर्टी ब्रेड्स का क्या है फिश देन एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स कि इनमें से कौन से ट्राउट ट्यूना शार्क ये फिश के नाम है एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग फ्रॉग न्यू और चालामेंडर रेप्टाइल स्नेक क्रोकोडाइल टर्टल बर्ड्स में पिजन हैं स्पैरो आउल सीगल मैमल्स में डॉग कैट कैमल हॉर्स काउ लाइन कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड अच्छा जी अब इनका बताना है कि इनमें से कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और कौन से वार्म ब्लडेड तो फिश कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स वार्म ब्लडेड एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड कवर्ड विद इनका जिसम किस चीज से ढका होता है फिश स्केल एम्फीबियंस मॉइस स्लिपरी स्किन नमदार और चिपचिपी सी स्किन होती है इनकी ड्राई कवर्ड विद स्केल्स रेप्टाइल्स का ड्राई स्किन स्केल्स से स्केल्स से कवर्ड होती है ठीक है ढकी हुई होती है फैदर्स मैमल्स हेयर द फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टी ब्रेड्स हैबिटेट ब्रीद थ्रू रिप्रोड्यूस बाय फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर रेप्टाइल्स के बारे में है फिश के बारे में है कि पानी में रहती हैं और वहीं पे Uh, इनकी नस्ल आगे बढ़ती है रिप्रोडक्शन का काम वहीं पे होता है एम्फीबियंस जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं रेप्टाइल्स साम रेप्टा साम लिव इन वाटर कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जमीन पर हुश्की पे रहते हैं मोस्ट लिव ऑन लैंड बर्ड्स ज्यादातर जो हैं वो हुश्की पे रहते हैं और मैमल्स हुश्की पे ब्रीथ थ्रू किसके जरिए सांस लेती हैं मछलियां गिल्स के जरिए सांस लेती हैं एम्फीबियंस जो हैं देयर स्किन एंड लंग्स अपनी स्किन और लंग्स की मदद से रेप्टाइल्स देयर लंग्स बर्ड्स थ्रू देयर लंग्स एंड मैमल्स थ्रू देयर लंग्स रिप्रोड्यूस बाय किस तरीके से नस्ल आगे बढ़ाते हैं फिश 
किस तरीके से उनके उनके जो बच्चे होते हैं और वो किस तरीके से अंडों की मदद से या फिर बच्चे लेंग एक्स इन वाटर फिश मछलियां जो है पानी के अंदर अंडे देती हैं एम्फीपियन लेंग एक्स इन वाटर एम्फीपियन भी पानी के अंदर अंडे अंडे देते हैं जैसा कि मेंढक रेप्टाइल्स हुशकी पर अंडे देती हैं लेंग हार्ड शेल एग्स ऑन लैंड बर्ड्स जो हैं वो अंडे देती हैं जिनकी जो शेल है जो ऊपर उनके जैसे अंडों के आउटर लेयर जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है गिविंग बर्ड टू लाइफ बेबीज जिंदा बच्चों को जन्म देती हैं आगे ये कॉन्सेप्ट चेक है प्लेस द फॉलोइंग फ्यूचर्स इन द करेक्ट कॉलम एट एटलीस्ट थ्री मोर एग्जाम्पल्स ऑफ यू ऑन टू ईच कॉलम आपके पास कुछ ये वर्ड बैंक में वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनको वर्टी पेड और इन वर्टी पेड से करना है लिजर्ट फ्रॉक वेल पैरट कैट गोल्ड फिश इन वर्टी पेड में स्पाइडर वॉम बीटल कॉकरोच स्नील सक ओके स्टूडेंट्स एट एटलीस्ट थ्री मोर एग्जाम्पल्स ऑफ यू ऑन टू ईच कॉलम राइट इन वर्टी पेड Not topic invertebrates. There are more invertebrates than vertebrates on Earth. ज़मीन पर invertebrates ज़्यादा पाए जाते हैं vertebrates की निस्बत Invertebrates do not have a backbone. Invertebrates के अंदर backbone नहीं पाई जाती Invertebrates are divided according to the structural features of their body. Some invertebrates have three or more pairs of legs. Insects, spiders, crabs, while other do not have any legs. Worms, molluscs, slug. अच्छा कुछ में दो या तीन या तीन से ज्यादा टांगे पाई जाती हैं और कुछ की टांगे नहीं होती ये इन्वर्टी बेड्स की कुछ टाइप्स हैं सम इन्वर्टी बेड्स हैव एंटीना इंसेक्ट्स और एंटेकल एंड एनिमो एनिमोन ठीक है वाइल अदर डू नॉट स्टार फिश सम इन्वर्टी बेड्स हैव सॉफ्ट बॉडीज जेली फिश वाइल अदर्स है हार्ड शेल स्नेल और एक्सोस कैरेटल लेडी बर्ड टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज नेक्स्ट टॉपिक वॉर्म्स देर आर मैनी डिफरेंट वॉर्म्स बहुत से मुख्तलिफ किस्म के वॉर्म्स पाए जाते हैं वॉर्म्स है लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म नो लेग कोई हाथ या पाउंड नहीं पाया जाता एक ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है जो कि आपको साइड पर नजर भी आ रहा है वार्म साम वार्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर कुछ को सिर्फ माइक्रोस्कोप लेके डाई से आप नहीं देख सकते सिर्फ ये माइक्रोस्कोपिकली सीन होते हैं इनको बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जाता सम कैन कॉज इन्फेक्शन कुछ इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं सम आर पैरासाइड एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स कुछ पैरासाइड्स होते हैं जो कि इंसान की बॉडी या फिर किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं वॉर्म्स लाइक इन वेरियस हैबिटेट्स वॉर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट वॉर्म डिफरेंट हैबिटेट हैबिटेट वो जगह वो एड्रेस जहाँ पर वो रहते हैं और उधर से अडोप्टेशन अपनी हासिल करते हैं सम लिव इन वाटर कुछ पानी में रहते हैं इन दी और इन फ्रेश वाटर वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और वो अंडरग्राउंड कुछ जमीन पर रहते हैं ताज़े पानी में खुशकी पर या फिर जमीन को खोद कर उसके अंदर सम वॉर्म्स सच एस अर्थ वॉर्म्स और यूज फूल कुछ कुछ ये जो है वॉर्म्स ये फायदेमंद होते हैं मुफीद होते हैं कैसे दे लिव इन दो सॉइल एंड हेल्प टू एनरिच इट ये जमीन के अंदर रहते हैं मट्टी के अंदर रहते हैं और वहाँ से एंड हेल्प टू एनरिच इट दे आल्सो इवेट ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल ये जमीन के अंदर हवा को पहुँचाने में भी मदद देते हैं इंसेक्ट्स नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है इंसेक्ट्स का इंसेक्ट्स गेट देयर नेम्स इंसेक्ट्स गेट देयर नेम्स बिकॉज देयर बॉडीज आर इन सेक्शन इंसेक्ट्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी बॉडीज की सेक्शन की सूरत में है एंड एडल्ट इंसेक्ट है थ्री पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज तीन हिस्से पाए जाते हैं इनके जिसम के दीज आर अड अथोरक्स अथोरक्स एंड एन एबडोमैन अच्छा ये एक एग्जांपल है जिसमें एक इंसेक्ट का दिखाया गया है ये इसके आपको एंटीनास यूज नजर आ रहे हैं एंटीना हेड थोरेक्स एब्डोमेन लेग्स इंसेक्ट्स हैव टू फीलर्स और एंटीनास इंसेक्ट्स के सब जैसे कि ये आपको एक आंख के भी नजर आ रहे हैं एंटीनास नजर आ रहे हैं ठीक है ये इसके फीलर्स होते हैं जिसके जरिए वो फील करते हैं सेंसिस का इस्तेमाल करते हैं ठीक है दीज आर यूज फॉर स्मेलिंग एंड फीलिंग इसे सुनने और फील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स की कुछ आपको टाइप्स दिखाई गई हैं मोस्ट इंसेक्ट्स हैव टू लार्ज आईज बहुत से इंसेक्ट्स कीड़ों की दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स तीन टांगे जॉइंट टू देयर बीज फ्लाइज एंड बीटर्स आर इंसेक्ट्स दे हैव विंग अटैच टू देयर थोरेक्स एंड कैन फ्लाई पर्स एंड पैर फ्लाई टू बट दीज आर नॉट इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंसेक्ट्स में बोन्स नहीं होती इंसेक्ट दे आर स्पोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाई अ हार्ड कवरिंग कार चिडन 
friends are enemy some insects are considered to be pests they destroy leaves fruits and seeds kuch insects ko hum pest consider karte hain kis surat mein ki ye patton ko phalon ko beejon ko kharab kar dete hain uh, others like flies and mosquitoes cause disease kuch bimariyan phailate hain do you know of any other insects that are pest aap bata sakte hain kisi aur pest ke bare mein some insects like the honey bee bee and silk worm are useful to us कुछ इंसेक्ट्स जैसा कि हनी बी और सिल्क वॉम हमारे लिए मुफीद होते हैं हनी बी की मदद से हम शहद हासिल करते हैं जबकि सिल्क वॉम की मदद से हमें सिल्क मिलती है सब इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स कुछ इंसेक्ट्स को सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है उन्हें ये नाम क्यों दिया जाता है एज द लिव टुगेदर इन ग्रुप्स क्योंकि वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं कॉल कलोनीज कलोनीज में ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट एज टू लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल कलोनीज कुछ इंसेक्ट्स कुछ कीड़े मकोड़े मकोड़ों को सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है सामाजिक कीड़े कहा जाता है इस वजह से क्योंकि वो एक साथ रहते हैं ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं कलोनीज की सूरत में इसलिए उनको ये नाम दिया गया है इन ए कलोनी देर कैन भी हंड्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट एक कलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं सैकड़ों हजारों की तदाते पाए जाते हैं जिनमें हनी भी कलोनीज की सूरत में होती हैं और सिल्क वॉम्स होती हैं हमारी रीडिंग हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़